सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लैम्पोन मीटर को कैसे यूज किया जाता है तो दोस्तों ये जो क्लैम्पोन मीटर है ये मुझे बैंगो ने भेजा है एज ए रिव्यू यूनिट तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मस्टैंग कंपनी का ये क्लैम्पोन मीटर है जो कि मस्टैंग कंपनी है वो बहुत ही बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाती है मीन्स उनके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं वो मल्टीमीटर एंड क्लैम्पोन मीटर बनाती हैं तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है और हम लोग देखेंगे कैसे करंट मेजर किया जाता है क्लैम्पोन मीटर से तो दोस्तों इसको मैं खोल के देख लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने जो पाउच दिया हुआ है इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है मीन्स यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉटन डाला हुआ है तो जिससे कि हमारा जो क्लैम्पोन मीटर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो ये भी उसी के साथ में मिला है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका पाउच तो हम लोग देख लेते कि पाउच के अंदर क्या क्या दिया हुआ है तो दोस्तों जैसा कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्रोप दिया हुआ है इन्होंने तो ये जो प्रोब है इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेन एमपियर हमारा जो प्रोब है वो टेन एमपियर तक सहन कर सकता है एंड साथ ही साथ में यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग भी मेंशन की हुई है ये वन के वी तक वोल्टेज की रेटिंग को मेजर कर सकता है तो हम लोग और भी देख लेते कि क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए थर्मो कपल दिया हुआ है जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं तो हम लोग इसको भी बाद में देखेंगे फिर हमारा देखिए यहाँ पे क्लैम्पोन मीटर को दिया हुआ है तो हम लोग क्लैम्पोन मीटर को भी देखेंगे तो ये यूजर मैनुअल दिया हुआ है इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे अपने को क्लैम्पोन मीटर को यूज करना है तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लैम्पोन मीटर को तो दोस्तों देखिए थैली के अंदर डाला हुआ था तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लैम्पोन मीटर है तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं मीन्स ये मल्टी फीचर वाला क्लैम्पोन मीटर है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए करंट का भी साइन दिया हुआ है वोल्टेज का साइन दिया हुआ है कैपेसिटर का साइन दिया हुआ है हर्ट्स का टेम्परेचर का तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में मैं खाली आप लोग को करंट मेजर करके दिखाऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को ए करंट एंड डीसी करंट दोनों मेजर करके दिखाऊंगा बाकी सारे जितने भी फंक्शन है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों ये जो क्लैम्पोन मीटर है बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग को इसको बाय करना होगा या इसके बारे में जानना होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं आप लोग वहां से जाके देख सकते हो तो दोस्तों मैं पहले आप लोग को इसके सिंबल के बारे में बता देता हूं तो देखिए यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है तो ए इंडिकेट करता है एम्पियर तो जो एम्पियर है वो करंट मेजर करने के लिए यूज होता है और भी इसके अंदर सिंबल दिए हुए हैं तो ये सिंबल सारे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सिंबल का क्या मतलब है और इसे कैसे यूज किया जाता है इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि खाली हम लोग करंट को मेजर करेंगे तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ए के नीचे सिक्स लिखा हुआ है तो ये जो सिक्स है इससे पता चलता है कि ये रेंज इसकी दी हुई है मीन सिक्स के आसपास का अपने को करंट मेजर करना है सिक्स हंड्रेड के आसपास का तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि इस पे नॉब रखना पड़ेगा लेकिन अगर अपने को 60 के आसपास एम्पियर मेजर करना है तो अपने को नॉब को 60 के ऊपर रखना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग ने एक लाइन बनाया हुआ है और साथ में एक सोया हुआ एस बनाया हुआ है तो ये जो सोया हुआ एस है वो इंडिकेट करता है ए सी एंड जो लाइन बनी हुई है वो इंडिकेट करता है डी सी मीन्स ये ए सी एंड डी सी दोनों के कारण को मेजर कर सकता है और साथ में यहाँ पे भी देखिए सोया हुआ एस बना है और उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है तो इससे अपने को पता चलता है कि ए सी एंड डी सी दोनों को करंट को मेजर कर सकता है कोई कोई क्लैम्पोन मीटर खाली ए सी करंट को मेजर करते हैं वो डी सी को मेजर नहीं करते बट ये जो क्लैम्पोन मीटर है मल्टी फंक्शन क्लैम्पोन मीटर है इसके लिए इसके अंदर ए सी एंड डी सी करंट दोनों दिया हुआ है साथ ही साथ देखिए यहाँ पे वोल्टेज का भी साइन दिया है कैपेसिटर ओहम डायोड कंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर हम लोग सब कुछ मेजर कर सकते हैं तो ये सारे फीचर्स को वीडियो में आप लोग को बाद में दे दूंगा पहले हम लोग खाली करंट के ऊपर देख लेते हैं तो दोस्तों हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से मीन सबसे पहले मैं आप लोग को बल्ब का करंट मेजर करके दिखाऊंगा उसके बाद मैं फ्रिज का करंट एंड प्रेस का करंट एंड वॉशिंग मशीन का भी करंट मेजर करके दिखा दूंगा आप लोग को तो जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने बल्ब को कनेक्ट किया है और साथ में देखिए जो रेड कलर का वायर है मेरा फेस का वायर है एंड जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल का वायर है तो दोनों का हम लोग करंट मेजर कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए मैंने बल्ब को ऑन कर दिया है तो हम लोग इसका करंट मेजर कर लेते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ तो दोस्तों करंट मेजर करने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि हमारा देखिए नॉब है वो ऑफ पोजिशन पे तो उसको सबसे पहला ए पे लेके आएंगे तो ए पे लेके आने के बाद देखिए हमारा क्लैम्पोन मीटर स्टार्ट ह
और हमारी जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा अपने को रेंज को कम करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको सिक्सटी पे लेके आएंगे तो जैसे मैं देखिए सिक्सटी पे लेके आता हूँ यहाँ पर कुछ करंट शो करने लगा तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोया हुआ एस दिख रहा है तो यहाँ पे जो सोया हुआ एस दिख रहा है उससे पता चल गया कि ये जो करंट दिखा रहा है वो एसी करंट दिखा रहा है अगर अपने को डीसी करंट मेजर करना रहेगा तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मेजर किया जाता है तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिखा रहा है जीरो जीरो टेन एम्पियर यहाँ पे ए का साइन आप लोग देख सकते हैं जीरो जीरो टेन एम्पियर जो मेरा बल्ब है वो कंज्यूम कर रहा है और 0.11 के आसपास में मीन्स हमारा जो लैंप है वो 0.10 पॉइंट से लेके 0.11 पॉइंट के बीच का करंट कंज्यूम कर रहा है तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने फेस का करंट देखा अब अपने को न्यूट्रल का करंट देखना है तो करना क्या है कि इसी क्लैम्प ऑन मीटर को यहाँ से खोलना है और इस न्यूट्रल वाले वायर को अपने को इसके अंदर डाल देना है न्यूट्रल वाले वायर को डालने के बाद देखिए यहाँ पे करंट का रीडिंग शो कर रहा है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इलेवन मीन्स जीरो पॉइंट दिखा रहा है और 0.10 पॉइंट के आसपास का दिखा रहा है यहाँ पे सेम यहाँ पे एसी का जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है सोया हुआ जो एस बना हुआ है उससे अपने को पता चलेगा कि भाई ये एसी करंट फ्लो हो रहा है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फेज एंड न्यूट्रल में से दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है तो इन केस अगर मैंने दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट किया मीन्स फेज एंड न्यूट्रल दोनों वायर को एक साथ में कनेक्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या मीटर शो करता है तो दोनों वायर को मैंने एक साथ डाला तो यहाँ पे देखिए जीरो के आसपास एम्पियर दिखा रहा है और 0.01 के एम्पियर के आसपास दिखा रहा है तो इससे पता चल गया कि अप्रोक्स जीरो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है मींस अगर हम लोग दोनों वायर को साथ में लगाते हैं तो अपने को जीरो एम्पियर मिलता है तो जो हमारा क्लैम्पोन मीटर होता है वो खाली एक वायर का करंट मेजर करता है मींस या तो हम लोग फेस का करंट मेजर करें या तो न्यूट्रल का करंट मेजर करें तो ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग को मैं बताता हूँ अभी तो दोस्तों जैसा कि देखिए हम लोगों ने करंट जब मेजर किया तो हमारा जो फेस था उसके अंदर दिखा रहा था जीरो 10 एम्पियर के आसपास का करंट दिखा रहा था तो जो हमारा फेस था उसके अंदर 0.10 पॉइंट एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था बल्ब के अंदर और हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रल के अंदर भी 0.10 पॉइंट एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था मीन जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट वापस भी आ रहा है तो दोस्तों ये जो करंट का डायरेक्शन है मीन्स हमारा जो फेस के अंदर था वो इस तरह से जा रहा था मीन्स यहाँ से ऐसा होते हुए जा रहा था एंड जो न्यूट्रल का था वो रिटर्न ऐसा होते हुए आ रहा था तो क्या होता है दोनों का करंट अपोजिट होने के कारण क्या होगा कि एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं मींस ये भी 0.10 पॉइंट एम्पियर फ्लो हो रहा है ये भी 0.10 पॉइंट एम्पियर फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से क्या होगा कि एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और अपने को क्लैम्पोन मीटर जीरो एम्पियर शो करता है इसी के लिए दोस्तों क्लैम्पोन मीटर से जब भी करंट मेजर किया जाता है तो खाली एक वायर का करंट मेजर किया जाता है दो वायर को एक साथ हम लोग डाल के करंट को मेजर नहीं कर सकते तो दोस्तों क्लैम्पोन मीटर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अपने को वायर को काटना नहीं पड़ता अगर हमारा समझ लिए मल्टीमीटर होता या तो अपने पास एनालॉग मीटर होता तो अपने को इसका करंट मेजर करना है तो इसको काट करके इसके सीरीज में लगाया जाता है एम मीटर को उसके बाद अपने को करंट बताता है बट अगर अपने पास क्लैम्पॉन मीटर हो तो हम लोग डायरेक्टली बिना वायर को काटे बिना वायर को छिले हम लोग डायरेक्टली इसका करंट मेजर कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बस खाली ऐसा क्लैम्पॉन मीटर को डालना है और उसके बाद अपने को क्लैम्पॉन मीटर डायरेक्ट बता देगा कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर से तो दोस्तों ये तो रही बल्ब की बात अभी मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि उसका करंट कैसे चेक करना है तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं फ्रिज का करंट कैसे मेजर किया जाता है तो दोस्तों जैसा कि देखिए मेरे पास ये एक फ्रिज है तो इसका करंट मैं आप लोग को मेजर करके दिखाता हूँ तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एक केबल मीन्स इस केबल में से दो तीन वायर गए हुए हैं तो जैसे कि मैं अभी इसमें से समझ लो करंट मेजर करता हूँ तो अपने को जीरो का जीरो ही रीडिंग दिखाएगा क्यों क्योंकि ये इस केबल के अंदर फेस एंड न्यूट्रल दोनों वायर गए हुए हैं तो इसके वजह से अपने को ये जीरो का जीरो ही रीडिंग दिखा रहा है तो अपने को फ्रिज का रीडिंग देखना है तो उसके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना पड़ेगा जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाया हुआ है तो आप लोग को मैं इसका सर्किट डायग्राम दे दूंगा जहाँ से आप लोग भी देख के इस बोर्ड को बना सकते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस बोर्ड को कैसे यूज किया जाता है तो दोस्तों क्या करना है कि जैसा देखिए यहाँ पे मेरा फ्रिज का प्लग लगा हुआ है तो क्या करूँगा मैं कि इसको बंद करके इसको निकाल दूंगा मैं ठीक है निकालने के बाद क्या करूंगा कि ये जो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है देखिए इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे इसको ऑन कर देंगे एंड जो हमारा फ्रिज का वायर है उसको अब यहाँ पे लगाएंगे तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड मैं फ्रिज को ऑन करूंगा तब हम लोग इसके थ्रू यहाँ से फेज
तो उसको चेक करने के लिए करना क्या है कि हमारा जो नॉब है क्लैम्पोन मीटर का उसको एम्पियर पे लेके आना है तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि मैंने 60 एम्पियर पे रखा हुआ है तो चेक करने के लिए क्या करना है कि मैं फेज वाले वायर में से चेक करता हूँ कि कितना अमाउंट का करंट कंज्यूम कर रही है फ्रिज तो जैसे ही मैंने देखी क्लैम्पोन मीटर को लगाया तो यहाँ पे देखिए जीरो पॉइंट दिखा रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो दिखा रहा है तो हमारा जो फ्रिज है वो ऑलरेडी ठंडा है इसके वजह से ये इस टाइम पे लेस अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम कर रहा है अगर हम लोग फ्रिज गर्म है और उसको ऑन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम करती है अप्रॉक्स वन एम्पियर के आसपास तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वॉशिंग मशीन का करंट चेक किया जाता है तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन का केबल होता है वो भी देखिए कुछ इस प्रकार का होता है उसके अंदर भी तीन वायर होते हैं फेज न्यूट्रल एंड अर्थिंग का तो इसका भी अपने को करंट मेजर करना है क्लैम्पोन मीटर से तो हम लोग नहीं मेजर कर सकते तो उसके लिए भी हमने को जो पुराना वाला जैसा फ्रिज में हम लोग ने मेजर किया सेम उसी प्रकार से इसका भी करंट हम लोग मेजर करेंगे तो जैसा कि देखिए दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन होता है जो जब भी हम लोग वॉशर को ऑन करते हैं जो ये इसका वॉशर होता है तो जब भी हम लोग उसको ऑन करते हैं तो एक बार वो क्लॉक घूमता है एक बार एंटी क्लॉक घूमता है तो उसके वजह से क्या होता है कि करंट कंज्यूम करता है एक टाइम फिर रुकता है फिर कंज्यूम करता है तो जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसे वॉशिंग मशीन करंट कंज्यूम करती है तो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ऑन करके तो देखिए जैसे कि मेरा ये वॉशिंग मशीन ऑन हो चुका है तो अभी हम लोग करंट को अगर मेजर कर रहे हैं तो देखिए अपने को करंट नहीं दिखा रहा क्योंकि फेज एंड न्यूट्रल दोनों इसके अंदर ही गया है इसके वजह से अपने को करंट नहीं दिखा रहा है और मैंने क्लैम्पोन मीटर को एम्पियर पे भी रखा है तो भी अपने को करंट नहीं दिखा रहा तो करंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्लग है जो हमारा वॉशिंग मशीन का प्लग है उसको निकाल करके यहाँ पे लगा देंगे मैं देखिए यहाँ पे लगा दिया एंड ये वाला जो प्लग है उसको जहाँ पे था ये वॉशिंग मशीन का वहाँ पे लगा देंगे तो मैं वॉशिंग मशीन को ऑन कर देता हूँ तो जैसा देखिए अब मैं इसको स्टार्ट भी कर देता हूं तो अब हम लोग चेक करते हैं कि कितना अमाउंट का करंट कंज्यूम कर रहा है तो हम लोग करंट को चेक करने के लिए वापस ये नॉब को हम लोग एम्पियर पे रखेंगे और उसके बाद हम लोग फेज में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको चेक करेंगे तो, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जब भी वॉशर घूम रहा है तब भी मेरा क्लैम्पोन मीटर करंट शो कर रहा है और जब भी वॉशर बंद हो जा रहा है तो क्लैम्पोन मीटर करंट नहीं शो कर रहा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जब भी वॉशर घूम रहा है वो अप्रोक्स जीरो पॉइंट का करंट कंज्यूम कर रहा है और बंद हो जा रहा है तो जीरो एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है और चालू हो रहा है तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है तो दोस्तों वॉशिंग मशीन में एक ड्रायर भी होता है तो हम लोग ड्रायर को भी ऑन करके देख लेते हैं तो दोस्तों मैंने ड्रायर को भी ऑन कर दिया तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल करंट है वो वन पॉइंट के आसपास का करंट फ्लो कर रहा है मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो वन पॉइंट का करंट कंज्यूम कर रही है लेकिन वॉशर के बार बार रुकने की वजह से जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट हो रही है तो एक काम करता हूँ कि मैं वॉशर को बंद कर देता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि खाली ड्रायर है वो कितना अमाउंट का करंट कंज्यूम कर रहा है तो दोस्तों इस टाइम पे मैंने वॉशर को बंद कर दिया और खाली मेरा ड्रायर ऑन है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो इस टाइम पे जीरो थ्री एट एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रही है तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना कोई भी इक्विपमेंट करंट कैसे कंज्यूम कर रहा है तो मैं आप लोग को एक बार न्यूट्रल में भी दिखा देता हूं कि न्यूट्रल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए दोस्तों न्यूट्रल में से भी सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है जीरो पॉइंट करंट फ्लो हो रहा है तो इस प्रकार से आप लोग वॉशिंग मशीन का करंट चेक कर सकते हो तो दोस्तों अब हम लोग प्रेस का करंट मेजर कर लेते हैं तो जैसा कि देखिए वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज में था इसमें भी सेम ऐसा ही केबल है जिसके अंदर फेज न्यूट्रल एंड अर्थिंग का तीनों एक साथ ही डाल दिया गया है वायर को तो इसको भी करंट मेजर करने के लिए अपने को सेम अरेंजमेंट को लगाना पड़ेगा तो ये जो अरेंजमेंट है इसी में हम लोग वापस लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ और ये जो है इसको मैं बोर्ड में लगा दूंगा तो हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो प्रेस है वो कितना अमाउंट का करंट कंज्यूम कर रहा है तो जैसा कि देखिए मेरा प्रेस ऑन हो चुका है तो सेम वही करंट मेजर करने के लिए अपने को ये ए पे लेके आना पड़ेगा जो एम्पियर का साइन है वहाँ पे लेके आएंगे फिर ये जो वायर है वायर के अंदर हम लोग क्लैम्प कर देंगे उससे अपने को करंट बता देगा तो फेस का मैं करंट चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेस है वो टू 5-7 सेवन एम्पियर के आसपास का करंट कंज्यूम कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा करंट है इसके लिए जो हमारा प्रेस का वायर होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाया जाता है जितने भी हीटर मटेरियल होते हैं उनका वायर बहुत ही अच्छा बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही अमाउंट का करंट कंज्यूम
तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो कि अर्थिंग में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी एसी करंट पे चलने वाले इक्विपमेंट है उसका करंट मेजर कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि डीसी करंट कैसे मेजर किया जाता है तो डीसी करंट मेजर करने के लिए देखिए मेरे पास एक अडप्टर है और ये साथ में एल है तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि कितना एम्पियर का करंट ये कंज्यूम कर रही है तो सबसे पहले हम लोग इस लाइट को स्टार्ट कर देते हैं फिर हम लोग इसका करंट मेजर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एलईडी स्टार्ट हो चुकी है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एसी का करंट मेजर कैसे किया जाता है सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी डीसी का करंट मेजर करने के लिए क्या करना है अपने को कि जो मीटर है उसको अपने को क्या करना है सिक्सटी के ऊपर लेके आना है ये जो नॉब है उसको सिक्सटी के ऊपर लेके आएंगे तो अपना मीटर स्टार्ट हो जाएगा तो मीटर जब स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसी का साइन बना हुआ है तो ये जो एसी का साइन है उसको अब अपने को डीसी में कन्वर्ट करना है तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने को ये जो सिलेक्ट बटन दिया हुआ है उसको दबाना है तो सिलेक्ट बटन को हम लोग दबाएंगे वैसे ये डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जैसे देखिए मैंने सिलेक्ट बटन को दबाया ये डीसी का साइन यहाँ पे आ चुका है तो डीसी का साइन आने के बाद क्या होगा कि अब हम लोग इसका करंट डीसी में मेजर कर सकते हैं तो डीसी में मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सेम वही प्रोसीजर हमारा जो देखिए ये वायर था ये मैंने जैसे कि देखिए यहाँ पे एक प्लस का वायर ले लिया और एक माइनस का वायर ले लिया तो अब इसको अपना करंट मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा सेम इसी प्रकार इसको वायर के अंदर ऐसा डालना है और सेम उसके बाद अपने को करंट देखना है तो जैसा कि देखिए ये बता रहा है कि वन एम्पियर के आसपास करंट ये कंज्यूम कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये वन पॉइंट के आसपास का कंज्यूम कर रहा है करंट तो हमारा जो ये अडप्टर है वो तीन एम्पियर का अडप्टर है इसके लिए जो एल है फुल्ली ब्राइट जल रही है एंड वन एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रही है तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना एम्पियर और कितना करंट कंज्यूम कर रहा है हमारा इक्विपमेंट दोस्तों याद रखिए कि हर क्लैम्पोन मीटर में डीसी करंट को मेजर नहीं किया जा सकता ये कुछ ही क्लैम्पोन मीटर में होता है डीसी करंट को मेजर करना तो जैसे कि ये जो मेरा क्लैम्पोन मीटर है मल्टी फंक्शन क्लैम्पोन मीटर है आप लोग बैंगूड की साइड पर जाके देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप लोग वहाँ पे और भी अलग अलग क्लैम्पोन मीटर एंड मल्टीमीटर को देख सकते हो सस्ते में वहाँ पे क्लैम्पोन मीटर मिल जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में